Hey guys, very warm welcome to this YouTube channel. I'm Osha Yato and today's lesson is about plant tissue culture application. Already our plant tissue culture ki jo video series hai, usme hum log basic of plant tissue culture and different type of plant tissue culture ko already discuss kar chuke hai. So now the time to discuss about the various application of this plant tissue culture. बिकॉज अगर आप कोई भी मैथड या कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी टेक्निक इवन आप लैब में परफॉर्म कर रहे हो कोई कल्चर आप ग्रो कर रहे हो देन यू शुड हैव सम आइडिया रिगार्डिंग दिस के भी वो आपकी उसकी एडवांटेजेस क्या होंगे उसके डिसएडवाटेजेस क्या होंगे या कौन सी मेजर एप्लीकेशन है जो आपके लिए यूजफुल होने वाली है या उस मैथड को या उस टेक्निक को अप्लाई करने से आपको ये चीज़ें मिलेंगी राइट right? सो प्लांट टिश्यू कल्चर की जब मेजर एप्लीकेशन की आप बात करते हो सबसे पहली या हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज़ दैट यू कैन प्रोड्यूस कमर्शियल प्लांट इन अ हाई अमाउंट इन अ हाई एक्सटेंट ओके सो प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल प्लांट बिकॉज ऑल यू नो दैट प्लांट टिश्यू कल्चर एक टाइप का आपका इनविट्रो हमारा एक्सपेरिमेंट है टेक्निक्स होती हैं ठीक है थीके? जिसमें आप प्लांट से कोई डोनर प्लांट आपके पास है उस डोनर प्लांट से आप टिश्यू का जो हमारा कोई टिश्यू है या कोई ऑर्गन है उसको एक्सट्रैक्ट करते हो एज एक्सप्लेंट ठीक है एक्सप्लेंट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसकी कल्चरिंग करते हो और उसके बाद आप डोनर प्लांट से सिमिलर प्लांट का प्रोडक्शन करते हो राइट यही आपका मेजर हम लोग बोल सकते हैं क्राइटेरिया है जो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर आप फॉलो करते हो ठीक है तो उसी तरीके से विद दी हेल्प ऑफ दिस प्लांट टिश्यू कल्चर इसकी मेजर एप्लीकेशन में एक चीज़ ये आएगी कि विद दी हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर आप कमर्शियल प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हो एक हाई अमाउंट तक हाई एक्सटेंट तक राइट right? कि जितने अमाउंट में आपको प्रोडक्शन करना है उस पर्टिकुलर प्लांट का क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर आपके डिज़ायर करेक्टर प्रेजेंट है और आप उस प्लांट के डिज़ायर करेक्टर को हाई अमाउंट में गेन करना चाहते हो देन यू विल गो थ्रू द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड यू विल परफॉर्म दैट एंड देन यू विल गेट अ हाई अमाउंट ऑफ योर डिज़ायर्ड प्लांट राइट नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज दैट इट इज़ यूजफुल टू कंजर्व रेयर एंड एंडजर्व प्लांट स्पेसिस ओल यू नो दैट कि जब आप इकोलॉजी पढ़ते हो इकोलॉजी के अंदर आपने ये देखा होगा कि आपके पास एक रेड बुक लिस्ट होती है रेड बुक लिस्ट के अंदर जनरली हम लोग हमारी हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हम लोग एंडेंजर्ड स्पेसेस हमारी क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पेसेस एक्सटिंग स्पेसेस हमने रखी हुई है राइट ताकि हम लोग उनको कंजर्व कर सके ठीक है कंजर्वेशन मेथड अप्लाई कर सके उन द बेसिस के भी कौन सी स्पेसेस आपकी किस लिस्ट में लाई कर रही है ठीक है तो जब आप एंडेंजर्ड स्पेसिस और आपके पास कोई प्लांट स्पेसिस एंडेंजर्ड स्पेसिस में अगर वो है आपने उसको एंडेंजर्ड स्पेसिस में लिस्ट लिस्ट किया हुआ है तो विद दी हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर आप क्या करोगे कि उस प्लांट के क्लोन प्रोड्यूस कर सकते हो उस प्लांट के क्लोन प्रोडक्शन की वजह से आप उस प्लांट को एंडेंजर्ड स्पेसिस से नॉर्मल स्पेसिस के अंदर आप ला सकते हो क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर को जनरली हम लोग परफॉर्म करके सिमिलर प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो इससे नंबर ऑफ स्पेसिस भी इंक्रीज हो जाएगा सॉरी <coughs> तो इससे आपके जो नंबर ऑफ मेंबर हैं उस पर्टिकुलर स्पेसिस के वो इंक्रीज किए जा सकते हैं ठीक है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ दिस प्लांट टिश्यू कल्चर इज दैट प्लांट टिश्यू कल्चर एप्लीकेशन इंक्लूड दैट इट कैन बी यूजफुल टू स्क्रीन सेल रादर देन प्लांट फॉर एडवांटेजेस प्लांट कैरेक्टर सच एज हार्बिसाइड रेजिस्टेंस ओके सो इसमें क्या है कि भी देखो जनरली आप प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो किसी टिश्यू के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो आप इंडिविजुअल सेल को भी एक्सट्रैक्ट करके परफॉर्म कर सकते हो और आप किसी ऑर्गन को एज ए एक्सप्लेंट यूज करके भी प्लांट टिश्यू कल्चर को परफॉर्म कर सकते हो तो इसी एप्लीकेशन की वजह से प्लांट टिश्यू कल्चर जो है उसमें हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि हम लोग सिंगल सेल को इंडिविजुअल सेल को स्टडी कर सकते हैं उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं ताकि हम लोग जो प्लांट है उनकी एडवांटेजेस कैरेक्टर्स को स्टडी कर सके एग्जांपल के लिए हमने एक कैरेक्टर ले लिया कि बहुत सारे प्लांट आपके ऐसे होते हैं जो हर्बी साइड रेसिस्टेड प्लांट होते हैं यानी कि 
वो हर्बिसाइड्स को रेसिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं राइट तो ऐसे प्लांट को स्टडी करने के लिए उनके इस तरीके के करेक्टर्स को स्टडी करने के लिए हम लोग सिंगल सेल स्क्रीनिंग परफॉर्म करते हैं इन प्लांट टिश्यू कल्चर ताकि हम लोग हर एक करेक्टर को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें राइट नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस प्लांट टिश्यू कल्चर इज दैट इट ऑल्सो यूजफुल इन अ लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल इन लिक्विड कल्चर इन बायो रिएक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेल्यूबल कंपाउंड लाइक प्लांट ड्राइव सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूज एज बायो फार्मेटिकल्स ओके ओली उन्हों दैट कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स के साथ साथ बहुत सारी आपकी ऐसी असेंशियल कंपोनेंट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं जो आपके डेली रूटीन लाइफ के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके लिए यूजफुल भी साबित होते हैं राइट तो इन दैट केस आपने देखा होगा कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं जो जनरली प्लांट प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेस कंडीशन में प्रोड्यूस करेंगे जो उनकी लाइफ सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है बट जनरली वो प्रोड्यूस करते हैं अपनी स्ट्रेस कंडीशन को और कम करने के लिए ठीक है समटाइम जो प्लांट प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो आपके लिए यूजफुल होते हैं और अगर हमें उनका एक्सट्रैक्शन करना है अपने बायो फार्मेटिकल्स कंपनीज वगैरह होती हैं हमारी फार्मेटिकल्स कंपनीज होती हैं उनके यूजेस के लिए हम लोग क्या करते हैं प्लांट से उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को उनका प्रोडक्शन कराते हैं ठीक है तो इस केस में आपकी जो प्लांट टिश्यू कल्चर है एक बहुत अच्छी टेक्निक से हमारे लिए साबित होती है या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे उनकी कल्चरिंग करेंगे कल्चरिंग की हेल्प से बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस करेंगे और उनसे उनकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट को एक्सट्रैक्ट करेंगे ठीक है नेक्स्ट है हमारा टू क्रोस डिस्टेंटली रिलेटेड स्पेसेस बाय प्रोटोप्लास फ्यूजन एंड रीजनरेशन ऑफ द नोवल हाइब्रिड कि आपके पास दो डिस्टेंटली रिलेटेड स्पेसेस है तो बाय परफॉर्मिंग प्रोटोप्लास कल्चर यू कैन इवन फ्यूज दैम ओके उनकी जो सेल्स होती है उनका फ्यूजन करा सकते हो तो इससे भी आप क्या कर रहे हो कि आप एक हाइब्रिड फॉर्म जो है उसका जनरेशन करते हो हाइब्रिड समझते हो कि जब आप दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की कैरेक्टर जब आपके सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट है अभी आपने चाहे उसमें फ्यूज़न कराया हो या वो किसी और करेक्टर से फ्यूज हुए हैं तो आप ही बोल सकते हो कि आपके पास हाइब्रिड है बिकॉज उसके पास दोनों ही स्पीसीज के कैरेक्टर अवेलेबल है राइट फिफ्टी फिफ्टी वाला क्राइटेरिया आपका होता है तो प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से विद दी हेल्प ऑफ प्रोटोप्लास कल्चर आप रीजनरेट कर सकते हो हाइब्रिड्स को ठीक है बाय फ्यूजिंग द प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिस्टेंटली रिलेटेड स्पेसेस ओके नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज दैट इट इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन प्लांट मटेरियल फ्रॉम स्टॉक इन्फेक्टेड बाय वायरस एंड अदर पैथोजन समटाइम क्या होता है कि आपकी कोई प्लांट स्पेसेस है और वो किसी वायरल फैक्टर की वजह से या किसी पैथोजन अटैक की वजह से इन्फेक्टेड हो जाती है तो इस केस में भी अगर आप अपनी स्पेसेस को सेव करना चाहते हो तो आप उसकी जो प्लांट आपके बिल्कुल हेल्दी हैं जो अनफेक्टेड हैं आप उनको चूज़ करोगे उनसे टिश्यू एक्सट्रैक्ट करोगे उनसे आप प्लांट टिश्यू कल्चर परफॉर्म करोगे और अपने पर्टिकुलर प्लांट को आप फर्दर स्टोर कर सकते हो उसे सीड प्रोडक्शन कर सकते हो तो इससे आपको क्या मिलेगा आपको एक नीट एंड क्लीन स्पेसिस मिलेगी जो वायरस अनफेक्टेड होगी वायरल फैक्टर से अनफेक्टेड होगी कोई पैथोजन उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा होगा ठीक है प्लांट टिश्यू कल्चर इज आल्सो यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल स्टेराइल हाइब्रिड स्पेसिस कैन बी ऑप्टेन कि जो आपकी प्लांट टिश्यू कल्चर है उसकी हेल्प से आप लोग आइडेंटिकल स्टेराइल हाइब्रिड स्पेसिस को भी परफॉर्म सॉरी फॉर्म कर सकते हो उनको भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो प्लांट टिश्यू कल्चर इज टू क्विकली प्रोड्यूस मच्योर प्लांट विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर आप बहुत जल्दी मच्योर प्लांट को भी प्रोड्यूस कर सकते हो ऐसा क्यों होगा देखिए कोई प्लांट आपका नेचुरल कंडीशन में ग्रो कर रहा है आपके पास दो प्लांट है एक आपका नेचुरल कंडीशन में ग्रो कर रहा है और एक प्लांट आपका लैब में इन विट्रो आपका ग्रो कर रहा है 
तो इन विट्रो जब हम लोग किसी भी कोई भी कल्चर मीडिया है हम लोग कोई भी कल्चरिंग कर रहे हैं तो हम उसे वो सारी कंडीशन जो सुटेबल होगी उस प्लांट की ग्रोथ के लिए वो सारी प्रोवाइड करेंगे उसे वो सारे न्यूट्रिशन मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो सारे आपके बाय फैक्टर्स प्रोवाइड करेंगे वो सारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करेंगे एनवायरमेंटल कंडीशन को भी हम इस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं कि वो प्लांट ही ग्रोथ को प्रमोट करे ठीक है लेकिन जब हम नेचुरल कंडीशन की बात करते हैं तो बहुत सारे इनिबिटरी फैक्टर भी वहाँ पर साइमिलिटेंसली काम कर रहे होते हैं कि आपकी ग्रोथ तो होगी लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नेचुरल कंडीशन में उस पर्टिकुलर प्लांट को ना तो न्यूट्रिशन मीडिया प्रॉपरली मिल रहे हो ना उसे प्रॉपरली सनलाइट मिल रही हो या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल इनिबिटरी फैक्टर लाइक कोई पैथोजन या कोई वायरल फैक्टर उस पर काम कर रहा है तो इस केस में क्या होगा कहाँ पर प्लांट आपका जल्दी मेच्योर होगा अर्ली मैचूरेशन तो आपकी ऐसी कंडीशन में ही होगी ना जहाँ पे उसको सारी उसकी कंडीशन फेवरेबल है अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट को ग्रो होने में मेच्योर होने में टाइम लगेगा तो विद दी हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर और बाय परफॉर्मिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर बाय ग्रोविंग द प्लांट इन इन विट्रो कंडीशन यू कैन ईजिली प्रोड्यूस मच्योर प्लांट अर्लियर एज कम्पेयर टू a plant that grow on a natural condition theek hai next is that it is useful for the production of multiple of plant in absence of seed with the help of plant tissue culture aapko sexual reproduction perform karane ki zarurat nahi hai even agar aapke paas seed bhi nahi hai kisi plant ki to bhi aap jaise protoplast fusion kara sakte ho ya aap koi aur aapka jaise ovary culture ho gaya anther culture ho gaya inki help se bhi aap apne plant ko produce kar sakte हो चो ओके सो दीज आर सम ऑफ मेजर एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर ये तो हमारी कॉमन थी जो हम लोग सभी अपनी जितनी भी हम डिफरेंट टाइप की आपकी प्लांट टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हैं उन सभी की कॉमन मेजर एप्लीकेशन थी अभी हम लोग पर्टिकुलर कल्चर की उनकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं जैसे मैरिस्टम कल्चर है मैरिस्टम कल्चर के अंदर हमारा टिश्यू क्या होगा मैरिस्टम होगा पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपके जितने भी कल्चरिंग मेथड है सबका नॉमन क्लेचर किस बेस पे हुआ है कि भी जिस बेस पे हम लोग उसके अंदर टिश्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो टिश्यू एक्सप्लेंट एज एक्सप्लेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी बेस में हमने उनको नॉमन क्लेट किया हुआ है तो आपका मैरिस्टम कल्चर के अंदर आपका टिश्यू कौन सा होगा जो हमने एक्सप्लेंट यूज़ किया है दैट इज़ मैरिस्टम मैरिस्टम समझते हो प्लांट का जो एपिकल रीज़न होता है शूट एपिकल रीज़न या आपका रूट टेपिकल रीजन जिसके पास सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की बहुत ज्यादा वहां पर डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो कंटिन्यू डिवाइड करती रहती हैं है ना देखा होगा आपने आपके शूट कैपिकल रीजन के ऊपर एपिकल मैरिस्टम प्रेजेंट होता है ठीक है तो मैरिस्टम कल्चर जनरली परफॉर्म की जाती है जब आप वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करना चाहते हो वायरस फ्री प्लांट का मतलब कि जैसे मैंने पहले बोला कि मान लो आपका कोई प्लांट है वो वायरल इन्फेक्टेड हो गया इन दैट केस अगर आप नॉर्मल प्लांट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो मैरिस्टम कल्चर को परफॉर्म करके आप वायरस फ्री प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हो ठीक है सीड कल्चर की बात करें जिसके अंदर हमारा जो एक्सप्लेंट है वो सीड होगा यहाँ पे सीड कल्चर परफॉर्म करी जाती है जनरली जो मेजर एप्लीकेशन है आपके सीड कल्चर का इज दैट इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सीड जर्मिनेशन कि विद दी हेल्प ऑफ सीड कल्चर जो सीड की जर्मिनेशन इन सफी सो हम लोग बोल सकते हैं कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हमने हमारा जो सीड है वो कहाँ प्रोड्यूस किया है इन विट्रो प्रोड्यूस किया है और हमारा जो सीड है वो हर महीने में हमारे सारे डिज़ायर कैरेक्टर को कैरी किया हुआ है ठीक है तो सीड कल्चर की हेल्प से आप जो सीड जर्मिनेट करोगे उनकी जर्मिनेशन एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है ठीक है कैलस कल्चर जिसमें आपका एक्सप्लेंट एक कैलस होगा इट इज़ यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रॉय जब आपको सोमेटिक एम्ब्रॉय परफॉर्म करने हैं तो आप कैलस कल्चर परफॉर्म करोगे क्योंकि कैलस कल्चर जिसके अंदर हमारे पास बंच ऑफ सेल्स होती हैं हर एक सेल उसकी रिस्पॉन्सिबल है कैपेबल है टोटी पोटेंशियल की तरह काम करने के लिए और हर एक सेल आपके उस पर्टिकुलर प्लांट को परफॉर्म कर सकती है या हम यहाँ से बोले कि कैलस कल्चर के अंदर हर एक सेल से आप उस प्लांट का क्लोन प्रोड्यूस कर सकते हो इसलिए हमने बोला ना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक 
एम्ब्रॉय ठीक है ये वन लाइन में आपको एप्लीकेशन बता रही हूँ कि आप वन लाइन एप्लीकेशन याद करेगी कौन कौन सी आपकी कल्चरिंग मैथड किस लिए यूज़ की जा रही है कॉमन एप्लीकेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली कि कॉमन जो एप्लीकेशन आपके प्लांट टिश्यू की वो सारी क्या है लेकिन जब हम वन लाइन बात करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर आपका कल्चर मैथड किस लिए यूज़ हो रहा है तो आपको इनको याद रखना है जनरली सी एस आई के अंदर आपके जो मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आती हैं सेक्शन थ्री के अंदर उसमें आप इस तरीके से क्वेश्चन वो दे सकते हैं कि एक साइड आपको डिफरेंट कल्चर दे देंगे और साइड में आपको उनकी एप्लीकेशन दे देंगे आपको उन्हें करेक्ट मैच चूज करना होगा ठीक है तो इन दैट केस आपको वन लाइन आप एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर कल्चर आप क्या हम लोग बोल सकते हैं मेजर एप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए आप उसे परफॉर्म करते हो ठीक है एम्ब्रॉय कल्चर की बात करें जहाँ पे एक्सप्लेंट आपका एम्ब्रॉय होगा इट इज़ यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर सीड या सीड स्टेरिलिटी जनरली जब आप क्या करते हो कि एम्ब्रॉय कल्चर को हम लोग तब प्रोड्यूस करते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एम्ब्रॉय जो होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं आपकी फर्टाइल नहीं हो पाते तो इन दैट केस आप एम्ब्रॉय कल्चर परफॉर्म करते हो ठीक है एंथर कल्चर जहाँ पे हमारा एक्सप्लेंट एंथर होगा यहाँ पे हेप्लॉयड प्लांट प्रोडक्शन के लिए हम लोग एंथर कल्चर प्रोड्यूस करेंगे एंथर क्या होते हैं दीज आर हेप्लॉयड इन नेचर दैट्स वाई ये जो प्लांट प्रोड्यूस करेंगे या जिन प्लांट के प्रोडक्शन के लिए हम लोग एंथर कल्चर परफॉर्म करेंगे वो भी हेप्लॉयड इन नेचर होंगे ठीक है सस्पेंशन कल्चर जिसको हम लोग कैलस कल्चर से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं जनरली कैलस कल्चर हमारा इनिशिएशन पॉइंट होता है सस्पेंशन कल्चर का तो जब हमें सिंगल सेल प्रोडक्शन करना होता है तो हम सस्पेंशन कल्चर परफॉर्म करते हैं और जब हमें मल्टीपल सेल्स के साथ डिली डील करना है तो देन हम कैलस कल्चर परफॉर्म करते हैं ठीक है फिर उसके बाद है आपका प्रोटोप्लास कल्चर इसमें भी हमारा एप्लीकेशन क्या है सोमैटिक हाइब्रिड प्रोडक्शन क्योंकि प्रोटोप्लास कल्चर के अंदर इवन हम लोग टू डिस्टेंटली रिलेटेड स्पेसिस के जो प्रोटोप्लास्ट है उनको फ्यूज करके हाइब्रिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं ठीक है तो ये आपकी मेजर एप्लीकेशन है उनके पर्टिकुलर कल्चर के साथ आप इस टेबल को याद रखना ओके okay? सो so, अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंस की बात कि प्लांट सेल और प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर में मेजर क्या डिफरेंसेस होते हैं तो इसमें आप लोग एक्सपेरिमेंटल वे में हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ एक टर्म हम लोग कंडीशंस यूज़ करते हैं जिनके अंदर यहाँ पे चेंजेस आते हैं जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर के साथ डील कर रहे होते हैं तब तो आपके जो प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर के अंदर जो डिफरेंसेज है वो ये है कि इट ग्रो ओन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कि आपके जो प्लांट टिश्यू कल्चर होगी उसके अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज यूज़ करते हैं ठीक है दैट इज़ नॉर्मल टेम्परेचर फॉर ह्यूमन इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे हम लोग जब एनिमल टिश्यू कल्चर के साथ डील करेंगे तो हम एक फिक्स टेम्परेचर लेते हैं कि भी अगर हम ह्यूमन सेल के साथ डील कर रहे हैं तो हमें जनरली थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रखना होगा लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो एक रेंज के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं कि भी इस रेंज से इस रेंज तक का हमें प्लांट जो हमारा टिश्यू है हमारा वो ग्रो कर सकता है ठीक है एक टेम्परेचर रेंज होगी हमारे पास लेकिन एनिमल टिश्यू कल्चर के अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करते हैं जैसे ह्यूमन के लिए हमने बोला कि 37 डिग्री सेल्सियस होगा कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि जब आप एनिमल टिश्यू कल्चर में आप काम कर रहे हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत भी पड़ेगी इट नीड प्रॉपर चेंज इन मीडिया अदरवाइज सेल विल नॉट ग्रो प्रॉपरली ये सब कॉर्ड्स कि आप कल्चर मीडिया से अगर डील कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एरिएशन करना रहे कर, करना पड़ेगा टाइम टू टाइम पीरियोडिकली आपको एरिएशन करना पड़ेगा मेनटेन करना पड़ेगा वरना आपकी सेल जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि जनरली जब आप कल्चर मीडिया के साथ डील करते हो तो वहाँ पर वेस्ट मटीरियल भी एक्यूमुलेट होता रहता है ठीक है और उस वेट मटीरियल को वेस्ट मटीरियल को आपको रिमूव करना पड़ेगा अदरवाइज आपका जो सेल कल्चर है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा एनिमल सेल नीडेड प्रोटीन एंड हार्मोन फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्स ये तो आपके प्लांट टिश्यू कल्चर में भी होता है जनरली क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर को भी ग्रोथ प्रोमोटर्स चाहिए होते हैं जैसे ऑक्सीजन और आपका साइटोकाइन है वैसे ही एनिमल कल्चर को हॉर्मोन्स और आपकी ग्रोथ प्रोमोटर्स चाहिए होते हैं ठीक है ऑल राइट सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो लेसन आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा इफ़ यू गाइज फी फेस एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू ओके
थैंक यू गायस थैंक यू सो मच